தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு வீடியோ மாணவர்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு எந்த கோர்ஸ் படித்தாலும் சொல்ல அதிகமான தொகையை நாம் செலவிட வேண்டிய இந்த அவசியங்கள் நிறைய வரலாம் கவர்மெண்ட் காலேஜில் கிடைச்சா கூட சரி அல்லது ப்ரைவேட் காலேஜில் கிடைச்சாலும் சரி தொகை வந்து அதிகமான ஃபீஸ் கட்ட வேண்டிய நிலைமைக்கு நம்ம கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் ஆளாகும் அந்த மாதிரி நம்ம படிப்புக்காக ப பண்ணுற செலவுகளுக்கு வங்கியில் எப்படி நம்ம கடன் வாங்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இது தொடர்பான ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் வங்கியில் நம்ம கடன் வாங்கி எல்லா ஆவணங்களும் சரியாக கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா வங்கியில் நம்மளை வந்து சரியாக கொடுக்கல அழைக்கடிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அதாவது ஹோம் மஸ்மெட் அப்படின்னு சொல்கிற வங்கியோட ஹோம் மஸ்மெட்டில் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி என்னென்னலாம் செய்யணும் ஸ்டெப் டு ஸ்டெப் வந்து என்னென்னலாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலன்னு சொன்னால் டெஸ்கிரிப்ஷனை வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை அதே நேரத்தில் எவ்வளோ அதிகபட்சமாக கடன் தொகை கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து பத்தாம் வகுப்பு முடித்தவர்களும் வந்து இது கல்வி கடன் வாங்க முடியுமா இல்லையா அப்படின்ற அனைத்து விவரங்களும் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இது இல்லாமல் அதிகபட்ச கடன் தொகைன்றது எவ்வளோ கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் வந்து அடுத்த நாள் உங்களுக்கு வெளிவரும் ஸோ இந்த வீடியோ தவறாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ எந்தெந்த படிப்புகளுக்கெல்லாம் கல்வி கடன் வந்து வழங்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிற படிப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் இது மட்டுமல்லாமல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இளநிலை அதாவது யூஜி கோர்சஸ் மற்றும் பிஜி கோர்சஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க சிஏ மற்றும் சிஎஃப்ஏ படிப்புகளுக்கும் தரப்படுது ஐஐடி ஐஐஎஸ்சி நிஃப்டு ஐசிடபிள்யூ போன்ற படிப்புகளுக்கும் இந்தியாவில் அங்கீகாரம் பெற்று நடத்தப்படும் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பான படிப்புகள் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிசைன் இவங்க சார்பாக நடத்துகிற படிப்புகள் அப்புறம் இந்தியன் நர்சிங் கவுன்சில் டைரக்டர் ஆஃப் ஜென்ரல் ஆஃப் ஏவியேஷன் போன்ற படிப்புகள் அங்கீகாரம் பெற்ற நர்சிங் டிப்ளமோ நர்சிங் டிகிரி கோர்சஸ் பைலட் டிரைவிங் கோர்சஸ் ஷிப்பிங் டிகிரி அண்ட் டிப்ளமோ கோர்சஸ் இதெல்லாம் முக்கியமாக பத்தாம் வகுப்பு முடித்துட்டு அவங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு கடனானது வழங்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவங்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிடெக்னிக் ஐடிஐ டிப்ளமோ போன்ற படிப்புகளுக்கும் கல்வி கடனானது வழங்கப்படுது இப்போ இவங்களுக்கு வந்து வட்டியோட சலுகை மட்டும் கிடைக்காது வேறு ஏதாவது வட்டியில் சலுகை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டென்த்து முடிச்சுட்டு படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த கடன் வாங்குறவங்களுக்கு வட்டியில் சலுகை மட்டும் கிடைக்காது அதை பார்த்துக்கணும் ஸோ அடுத்ததாக நீட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன சான்றிதழ்கள் தேவைப்படுது இந்த கல்வி கடனுக்கு அப்படின்னா காலேஜோடைய போனோஃபிட் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் ஸோ கட்டணம் குறித்த தெளிவான தகவல்கள் வந்து எல்லாமே இடம்பெற்றிருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறது எவ்வளோ செலவாகும் போன்ற முழு முழுமையான டீட்டெயில் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் தெளிவான டீட்டெயில் ஸோ அடுத்ததாக பேரண்ட்டுடைய இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக தேவை ரெசிடென்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கூட கேட்குறாங்க அது இல்லாமல் ஸ்கூலில் படித்து முடித்ததுக்கான டிசி டென்த்து ப்ளஸ் டூ உடைய மார்க் ஷீட் இதுவும் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ அடுத்ததாக இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா கல்வி கடன் வந்து எவ்வளவு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு அதிகபட்சமாக எவ்வளோ தருவாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் அதிகபட்சமாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் வரை கல்வி கடனானது வழங்கப்படும் இது இந்தியாவில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களாக இருந்ததுன்னா பத்து லட்சம் அதுவே வெளிநாட்டில் வெளிநாட்டில் போய் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதுக்கு வந்து இருபது லட்சம் வரைக்குமே கொடுப்பாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவிலும் சரி வெளிநாட்டிலும் சரி காலேஜ் ஃபீஸஸ் ஹாஸ்டல் மெஸ் ஃபீஸு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் ஃபீஸு லைப்ரரி ஃபீஸு லெபார்டரி ஃபீஸு புக் ஃபீஸு லேப்டாப் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டடி டூர் போன்ற இதர அதாவது படிப்பு தொடர்பான சில செலவுகள்லாம் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கும் கடனானது பெற முடியும் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு செய்தி ஸோ அடுத்துதான் இந்த கல்வி கடன் பெறு பெறுவதற்கு நாம் முன்பணம் ஏதாவது செலுத்த வேண்டி வருமா ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஒரு முன்பணம் கொடுத்தா தான் நமக்கு நம்ம ஒரு
ஸோ எத்தனை சதவீதம் வருதுன்னு ஒரு பத்து லட்சம் வாங்க அஞ்சு லட்சம் வாங்குறீங்கன்னா அப்போ அஞ்சு சதவீதம்னா எவ்வளோன்றது பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்ததாக ஜாமீன் இதுக்கு ஏதாவது ஷியூரிட்டி வந்து தேவையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷியூரிட்டி தேவைப்படும் அது எந்த ல எத்தனை லட்சம் வரைக்கும் வாங்கினா ஷியூரிட்டி தேவை அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஏழரை லட்சம் அதாவது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஏழரை ஏழரை லட்சம் வரை நீங்கள் கடன் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டியுடைய ஜாமீன் கண்டிப்பாக தேவை நீங்கள் அதுக்குள்ளே வாங்கினீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக தேவையில்லை ஏழரை ஏழரைக்கு மேல் வாங்கினா கண்டிப்பாக தேர்ட் பார்ட்டி வேணும் ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி மட்டும் இல்லை ஏழரை லட்சத்துக்கு மேலே நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னு சொன்னால் சொத்து ஜாமீன் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஏழரைக்குள்ளனா உங்களுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி ஓகே ஸோ ஏழரைக்கு மேலே வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சொத்தோட ஜாமீன் ஒரு மிக மிக அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிவிக்கிறாங்க ஸோ அனைத்து கடன் ஆவணங்களும் மாணவர்களும் பெற்றோரும் சேர்ந்து உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் சைன் போட்டு பண்ண ரெண்டு பேருமே சேர்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியமான சில விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க எந்தெந்த படிப்புகள் எவ்வளோ கடன் கொடுக்குறாங்க ஜாமீன் தேவையாக போன்ற விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ நாளைக்கு நம்ம அடுத்த வீடியோ ஒன்று போட போகிறோம் இது தொடர்பானது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக ஒரே குடும்பத்தில் எத்தனை பேருக்கு இந்த கல்வி கடன் கொடுப்பாங்க நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் கீழே இருக்கிற கல்வி நிறுவனங்களுக்கு கடன் கிடைக்குமா இதுக்கப்புறம் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி விவரங்கள் எல்லாம் நாளைக்கு வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் நாளைக்கு நம்ம சேனலில் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருங்க நாளைக்கு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இரண்டாவது பார்ட் நாளை தொடரும்